ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து வாழைப்பூ எப்படி நம்ம சுத்தம் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒரு நாள் முன்னாடியே இதை செஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் நீங்கள் பொரியல் செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் இந்த வாழைப்பூவில் இந்த மாதிரி சிவப்பு கலரில் இந்த மடல் மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்கள் எடுத்துருங்க அப்புறம் உள்ளே இந்த மாதிரி பூ இருக்கும் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க மேலேயும் நான் வந்து லைட்டாக வந்து அதை கொஞ்சோண்டு கத்தியால் நறுக்கிட்டேன் ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு மடலாக எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதை மாதிரி அடிப்பாகத்துலேயும் லைட்டாக நம்ம அதை கட் பண்ணி விட்டோன்னா அந்த மடல் ரொம்ப ஈஸியாக கலண்டு வந்துடும் நீங்கள் வாழைப்பூ வந்து ஆயிரதுக்கு முன்னாடி கையில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தடவிக்கோங்க நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே தேங்காய் எண்ணெய் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வாழைப்பூவை மொத நாளே ஆஞ்சு வச்சுட்டு அதை வந்து வெட்டாதீங்க அதை மாதிரி நல்லா ஆஞ்சு வச்சுட்டு அப்புறம் அப்படியே அழகாக கவரில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்த நாள் நீங்கள் அதை பொரியலுக்கோ இல்லை வடையில் யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சிரமம் இல்லாமல் இருக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரே நாளில் பண்ணோம்னா அது கொஞ்சம் ரொம்ப லாங் ப்ராசஸ் ஸோ அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி பார்த்து செஞ்சுக்கோங்க இப்படி நம்ம உள்ளார ஒரு ஒரு மடலாக எடுத்துகிட்டு வர வர கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் அந்த இது மேலே அந்த மடல் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் கத்தியை வச்சு லைட்டாக கீறி விட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இப்படி பூக்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் இதை ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய வாழைப்பூ வாங்காதீங்க ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சின்ன வாழைப்பூ வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஓரளவுக்கு நல்ல ப பழக்கம் வந்துட்ட அப்புறம் நீங்கள் பெருசே நீங்கள் பண்ணலாம் என்கிட்ட வந்து ஒரு பெரிய தாம்பளை தட்டு இருந்ததுனால நான் இந்த மாதிரி பெரிய தட்டில் போட்டு பண்ணிகிட்ருக்குறேன் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பட் உங்கள் கிட்ட நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் இருந்தால் நீங்கள் அதே நல்ல தரையில் விரிச்சுட்டு நீங்கள் தரையில் உட்காந்து பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுக்கு இன்னும் வசதியாக இருக்கும் ரெண்டாவது இதை ஆயும் போது நீங்கள் ஏதாச்சும் நீங்கள் கொஞ்சம் சோஃபா ஓரமாகவோ இல்லை செவர் ஓரமாகவோ கொஞ்சம் சாஞ்சிட்டு செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த முதுகில் சப்போர்ட் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப நேரம் உங்களுக்கு ஆயிரத்துக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்காது ஸோ அது ஒரு சின்ன டிப்பு இதை வாங்கிட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்குள்ளே செஞ்சுடுங்க ஏன்னா ரொம்ப நாள் நம்ம அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் விட்டுட்டோம் அந்த வாழைப்பூ அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது கருக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் போதே செஞ்சிங்கனா தான் அந்த பூவெலாம் நல்லா வெள்ளையாக அழகாக இருக்கும் வாழைப்பூ ஆய சொல்ல நீங்கள் வந்து கையில் நல்ல எண்ணெய் தடவிக்கோங்க நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் யூஸ்வலாக இந்த வாழைப்பூவில் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஒரு மாதிரி சாறு மாதிரி விடும் நம்ம எடுக்க சொல்ல அது வந்து நம்ம கை நகங்களை கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி லைட்டாக கரைப்படிய செய்யும் ஸோ அதை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து கையில் எண்ணெய் தடைப்போம் ஸோ எப்போதுமே இதை செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு கை பூராவே நீங்கள் எண்ணெய் தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆய ஆரம்பிங்க ஸோ கடைசியாக அந்த வாழைப்பூக்கு உள்ளே இருக்க இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தண்டு மாதிரி உள்ளே வரும் அதை வந்து நம்ம மொத்தமாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை தூர போடாதீங்க அதையும் நம்ம சேர்த்து தான் பொரியலுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதையும் எடுத்து வச்சுடுங்க அப்படியே ஸோ நம்ம ஆஞ்சு வச்ச இந்த மடல்லாம் இதெல்லாம் எதுக்குமே யூஸ் ஆகாது ஸோ நம்ம இதை வந்து நம்ம தூர போட்டுடலாம்
ஸோ இப்படி இருக்கிற இந்த பெரிய வாழைப்பூவை மொத்தமாக இப்படி கையில் வச்சு மேலே அந்த இதை வந்து நீங்கள் லைட்டாக கையில் கொஞ்சம் பிரித்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாழைப்பூ எடுத்துக்கோங்க அது உள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு நரம்பு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் மேலே ஏதோ கொஞ்சம் முட்டு மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் பெருசாக ஸோ அதை வந்து கருப்பு கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து எடுத்து போட்டுருங்க அது வந்து நம்ம பொரியல் செய்யும் போது போட்டோன்னா அஜீர்ணம் ஆகும் ஸோ அது நம்ம தேவையில்லை அதை எடுத்துருங்க அது கூடவே கீழே பார்த்திங்களா ஒரு இன்னொரு ஒரு ஒரு மாதிரி பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் அதையும் எடுத்துடணும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு புளியும் அந்த மாதிரி தான் செய்யணும் ஸோ இப்போ இந்த இதில் இங்கே பா தட்டில் பார்க்குறது வந்து இதெல்லாம் பெரிய வாழைப்பூ இதை இதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆயணும் இது வந்து மீடியம் சைஸ் வாழைப்பூ இதெல்லாம் நம்ம ஆஞ்சு வச்சுருந்தோம்ல அதோடய வேஸ்ட் இதெல்லாம் ஸோ அது நமக்கு தேவைப்படாத அதை நம்ம தூர போட்டுருக்கணும் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே இந்த குட்டி குட்டி வாழைப்பூ அதை நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் இப்போ வாங்க நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் பெரிய வாழைப்பூவில் இந்த மாதிரி ஆயிடுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஏன்னா அது அப்படியே கொத்த வரும் ஸோ இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் இருக்க வாழைப்பூ எடுத்துக்கோங்க இதை கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு கத்தியில் இந்த மாதிரி லைட்டாக நடுவில் கீறி விட்டுடுங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் வந்து அந்த நிரம்பியும் எடுத்துகிட்டு அடியில் இருக்கிற அந்த ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் லேயர் இருக்குல்ல அதையும் எடுத்துருங்க ஸோ இந்த ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாம் ஆஞ்சாச்சு இல்லை அந்த பெரிய வாழைப்பு அவ்வளோ ஆஞ்சு இந்த பக்கமாக ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இங்கே நான் தட்டில் வந்து பொடி வாழைப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து எதுவும் ரொம்ப ஆயணும் இல்லை அதை அப்படியே கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப பொடிஸாக இருக்கிறது உள்ளே வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்காது ஸோ நம்ம வாழைப்பூ ஆயிரத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் மோரும் உப்பும் கலந்து வச்சுக்கோங்க நம்ம வெட்டிட்ட அப்புறம் நம்ம அந்த தண்ணியில் போட்டோன்னா வாழைப்பூ கருக்காமல் இருக்கும் இந்த வாழைப்பூவை இப்படி ஒன்று சேர வச்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் வலிக்கிட்டு தான் போகும் ஆனால் நீங்கள் கையில் கொஞ்சம் டைட்டாக பிடிச்சிட்டு நல்ல பொடிஸாக வெட்டிடுங்க ஒவ்வொரு டைமும் வெட்டின அப்புறம் அந்த மோர் கலந்து வச்சுருக்க தண்ணியில் போடணும் எது எது தேவையில்லையோ அதெல்லாம் எடுத்து போட்டுருங்க நம்ம பெரிய தண்டு வச்சுருந்தோம்ல அதையும் இந்த மாதிரி பொடிசாக நறுக்கி அந்த மோர் கலந்து வச்சுருக்க தண்ணியிலே போட்டுடுங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து வாழைப்பூ கருக்காமல் இருக்கும் நான் அடுத்த வீடியோவில் எப்படி வந்து வாழைப்பூ செய்யணும்னு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்றைக்கி இது மட்டும்தான் ஆனால் ஒன்ஸ் நறுக்கியாச்சுன்னா நம்ம உடனே அதை வந்து பொரியலுக்கு யூஸ் பண்ணிடணும் ஓகே பாய்